প্রিয় দর্শক আরও একবার স্বাগত খোলা জানা অনুষ্ঠানে আপনারা জানেন যে পাক্ষিকভাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকি এবং প্রতি সোমবারে রাত সাড়ে দশটা থেকে আমরা বারোটা পর্যন্ত আপনাদের সাথে থাকি খোলা জানার অনুষ্ঠান নিয়ে এবং এই অনুষ্ঠানে আমরা মূলত বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে থাকি এবং যথারীতি আমার সাথে দুজন অতিথি থাকেন আমি আবারও পরিচয় করে দিচ্ছি আমার দুজন অতিথি অতিথির সাথে আমার সর্বডানে রয়েছেন বেস্টার মনোহর হোসেন সাবেক ছাত্রনেতা সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ এবং বিশিষ্ট আইনজীবী পাশেই রয়েছেন জনাব মাহিদুর রহমান আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক বিএনপি যে আলোচনাতে ছিলাম সেটি হচ্ছে যে নির্বাচনটা আসলে কেমন হলো বা কি হলো এটা নিয়ে আসলে নানান ধরনের কথাই বলা যেতে পারে এবং নানান ধরনের বিশ্লেষণ আসছে এবং আমরা দেখেছি যে বিশেষ করে যেগুলো মিডিয়া পাশ্চাত্যের যত মিডিয়া আছে বড় বড় মিডিয়া আছে তারা কিন্তু সবাই কিন্তু এই নির্বাচনটিকে অত্যন্ত বিভিন্ন নিন্দিতভাবে সেটা উপস্থাপন করেছে আমি মনোর ভাই আপনার কাছে একটু আসতে চাই বিষয়টা হচ্ছিল এই নির্বাচন থেকে আওয়ামী লীগ এবং বর্তমান সরকার আসলে কি পেল আচ্ছা আমার যেহেতু একটা ঘটনা আমার যেহেতু এলাকায় ঘটেছে যে বিবিসি সংবাদদাতা যে রিপোর্ট আসছে তাকে আমি পার্সোনালি চিনি জি এবং ও যে রিপোর্টটা সকালে আমাদের এখানেই ছিল এখানে ছিল আমার অনেক ইন্টারভিউ সে করেছে তো সে যেটা করছে ওখানে যে ব্যালট বাক্স ভর্তি ছিল ইলেকশান হওয়ার আগে এটা বিবিসির যে বাংলা আমি ইয়েতে দিয়েছিল এটা কিন্তু ওই সেন্টারে কিন্তু এই নিউজটা যাওয়ার পর ডিসির কাছে রিটার্নিং অফিসার এটা নজর আসার পরে ইমিডিয়েটলি বারোটা থেকে একটার দিকে ইলেকশান কিন্তু ওটা ক্যান্সেল করা হয়েছে ওখানে আর কোনো ভোট গণনা করা হয়নি না যেটা আন্তর্জাতিক মাধ্যমের কাছে যেটা চোখে পড়েছে এই নিউজটা সবচেয়ে বেশি না এখন ব্যাপারটি বিষয়টি হচ্ছে মনোর ভাই আমি যদি র্যান্ডমলি র্যান্ডমলি একটি সেন্টারে গেলাম বিবিসি তো নিশ্চয়ই বাংলাদেশে প্রায় আপনি জানেন যে চল্লিশ হাজার উপরে ভোট কেন্দ্র আমি বলছি সেখানে প্রতিটি কেন্দ্রে তাদের আমি না আমি বলছি আমি একটা নিউট্রালি একটা পজিশন থেকে যদি দেখি যে একটা ইট ইজ এ এভিডেন্স যেটা আপনি একটা স্ট্রং এভিডেন্স বলছেন যে চিরাঙ্গের একটা নিউজ সেন্টার কী হয়েছে সেটা নিয়ে আবার আমি কি শুনেছি যে এটা ইলেকশনটা কিন্তু এটা কেউ বিতর্ক করতে পারবে এটা ক্যান্সেল হয়ে গেছে আচ্ছা শুধু সেটা না ধয়েজবেলের যেই সংবাদটি আমরা দেখেছি সেখানেও কিন্তু নানান ঢাকার নানান কেন্দ্রের দৃশ্য সেখানে দেখানো হয়েছে এবং বিবিসিতে আরেকটি ঢাকার কেন্দ্র দেখানো হয়েছে যেখানে একজন পুলিং এজেন্টকে মারছিলেন অনেকে ধরে সো এই যে আমার সার্বিকভাবে এই নির্বাচনটা থেকে আসলে বর্তমান সরকার কি মানে লাভ করেছে বলে আপনি মনে বর্তমান গভর্নমেন্টের আমার মনে হয় কি লাভ করেছেন তারাই বলতে পারবেন কি ক্ষতি বিএনপির হয়েছে কি লাভ হয়েছে বিএনপি নিজেও বলতে পারবে না আপনি কতক্ষণ আগে বলছিলেন যে একটা সুন্দর একটা কবিতা বলেছিলেন যে কি এই যে এই জিনিসটা আপনার দুই হাজার চোদ্দো সালে যদি বিএনপি সহ তাদের জোরটা যদি ইলেকশনে যেতেন তাহলে পরিস্থিতি কিন্তু অন্যরকম হতো কিন্তু তারা তো বলেছেন যে সেটা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে টু থাউজেন্ড চোদ্দোতে মানে দু হাজার চোদ্দো সঠিক ছিল অংশগ্রহণটি অংশগ্রহণ না করাটি যে কত বড় সঠিক ছিল সেটা হচ্ছে প্রমাণ হচ্ছে এবারে নেই কিন্তু আমি আমি আমার সাথে তো প্রচুর বিএনপির কর্মী না তাদের সাথে যোগাযোগ সেন্ট্রাল থেকে লোয়ার লেভেল পর্যন্ত তারা কিন্তু এটার সাথে একমত তারা মনে করে যে কিনা দু হাজার চোদ্দো সালে গেলে অবস্থান আরও সংহত হতো তাহলে তারা আরও আগে কাজ করতে পারতো আর এটা বিষয় হচ্ছে আরেকটা কথা যেটা আমরা যেটা টাচ করতে আপনি ছিলেন যে আপনারা পারলেন না কেন আপনারা তো ইলেকশনের সময় পর্যন্ত পারলেন না কিন্তু ইলেকশনটাকে আপনারা নিয়েছেন কিন্তু কি হিসাবে আন্দোলনের অংশ হিসাবে কিন্তু আপনারা পরবর্তী দিন কিছু করলেন না কেন এখনো পর্যন্ত কিছু করলেন না কেন এই নির্বাচন আন্দোলনটি কোথায় কোথায় জি আমি 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 আরেকটা মনে আপনি যেটা প্রশ্ন করছেন উত্তর দিনই জি জি বলেন আওয়ামী লীগ কীভাবে দেখছে আওয়ামী লীগ কীভাবে দেখছে তারা জানবেন কিন্তু আওয়ামী লীগের পজিশন আওয়ামী লীগ এখন সংগত করছে পেলো আমি সেটা কারণ দেখেন কারণ দেখেন এখন যেসব কথাগুলো হচ্ছে যে জনসমর্থনগুলো বাড়ানোর জন্য গভর্নমেন্ট সবচেয়ে বেশি নজর দিচ্ছে যেমন করাপশনের ক্ষেত্রে একটা হুঙ্কার দিচ্ছেন এডুকেশন সেক্টর বিভিন্ন সেক্টরে হুঙ্কার দিচ্ছে কিন্তু করাপশন থেকে যে করাপশন করে যদি কেউ আসে এবং সে যদি বলে যে আমি করাপশন চাই না বিষয়টি কেমন দাঁড়াবে বাংলাদেশের মানুষ এটা ভুলে যাবে আজকে যদি বড় বড় রুইকা তাদেরকে ধরা হয় যদি রিয়েলি তাদেরকে যদি বিচার করা হয় ব্যাংক ডাকাতি থেকে শুরু সব কিছু তাহলে কিন্তু দেখবেন আজ গতকালকে ইলেকশনে কি প্রশ্ন করছে এটা মানুষ ভুলে যাবে মানুষ তখন আগামীতে কি করছে পদ্মা সেতু উদ্বোধন করলো তার অন্যান্য কিছু করলো তারপরে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলো ড্রাগের মতো করে তখন দেখবেন পরিস্থিতি অন্যদিকে ঘুরে যাবে সে সেটাও চিন্তা চিন্তা করবে আমাদের মানুষ কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু বেশ কোমলমতি এটাও মনে রাখতে হবে মানে আমরা সব কিছু ভুলে
তাহলে তো আজকে জাতি এই পর্যায়ে থাকতো না জি আর আরেকটা হচ্ছে যে এই নির্বাচন থেকে বাংলাদেশ কি হারালো বাংলাদেশ কি হারিয়েছে বাংলাদেশ আপনার আমার মতে দেশ কিছু হারায়নি আমরা হয়তো হারিয়েছি আমাদের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং হারিয়েছি আবার আমি আসার আলো দেখতে পাচ্ছি যেমন গত কয়েকদিন আগে মৌলানা শফি সাহেব হেফাজত ইসলামের চেয়ারম্যান উনি একটা বক্তব্য দিয়ে বলেছেন প্রায় পাঁচ হাজার মানুষের সামনে যে আপনারা ওয়াদা করেন আজকে যে আপনাদের ছেলে আপনাদের মেয়েদেরকে আপনারা কারণ ফোর ফাইভের বেশি পড়াবেন না তারা নষ্ট হয়ে যাবে ইন্টারেস্টিং শুনেন যে সেখানে আওয়ামী লীগ সেটা প্রতিবাদ করেছে বিএনপিও সেটা প্রতিবাদ করেছে এর মাধ্যমে কি হচ্ছে একটা জাতীয় ঐক্যমত যার কারণে মৌলানা শফি সাহেব তার অবস্থান নাকি প্রশ্ন অথবা মতামত নিজের আমি বুঝতে পেরেছি আপনার কথাটি ধন্যবাদ কলার আপনার মূল্যবান মতামত যিনি যে কথাটি বলছিলেন যে বিজয়ী লর্ড ক্লাইভের চেয়ে সিরাজদুল্লার ইতিহাস অনেক বেশি গৌরব এখন যে যে কথাটি আমি আমি একটু মনোর ভাই আপনি সুকৌশলে এড়িয়ে যাচ্ছেন যাই হোক আমি আমি একটু চলে যাই মহেশবের কাছে যে সেটা উত্তর থাকে না এই নির্বাচন থেকে এই নির্বাচন থেকে আসলে কি হারালো বাংলাদেশ এই নির্বাচন থেকে বাংলাদেশ হারিয়েছে মানুষের যে সাংবিধানিক যে সাংবিধানিক যে মৌলিক অধিকার ফ্রিলি ভোট দেওয়ার সেটা তারা হারিয়েছে মানুষের যে বাক স্বাধীনতা মানুষের যে ভোট দিয়ে একটা সরকার গঠন করার যে অধিকার যেটা সংবিধান দেয় সেটা তারা হারিয়েছে আত্মমর্যাদাশীল একটা জাতি হিসাবে যে বিশ্বের মানচিত্রে তারা তারা যে প্রতিষ্ঠিত হবে সেটা থেকে তারা বঞ্চিত হলো এই নির্বাচনে এখানে এই যে একজন কলার যেটি যিনি বলেছেন যে এটা ক্ষমতার লুবে যেভাবে মির্জাফর আতাত করেছিল ওই লর্ড ক্লাইভের সাথে বা তার ইয়ের সাথে আর্মি চিফদের সাথে তারপরে বিট্রে করলো নবাব সিরাজুদ্দুল্লার সাথে জয় কিন্তু নবাব সিরাজুদ্দুল্লা সেখানে হারছেন কিন্তু উনি ওনার দেশের জন্য ওনার আত্মমর্যাদাকে রক্ষা করতে গিয়ে উনি যুদ্ধে পরাজয় হল যেহেতু নিজের মানুষের প্ল্যানিংয়ের অভাব ছিল গাদ্দারি গাদ্দারির কারণে কিন্তু সেই তারপরে নবাব সিরাজুদ্দোল্লাকে আমরা সম্মানের সহিত স্মরণ করি কিন্তু মির্জাফরকে আমরা কিন্তু মির্জাফর হিসেবে একটা বিশ্বাসঘাতক হিসেবে আমরা স্মরণ করি আজকে যদি আপনি চিন্তা করেন উনি আজকে আওয়ামী লীগের নেত্রী বা এই যে একটা বড় সংগঠন একটা রাজনৈতিক দল আমি সম্মান করি একটা রাজনৈতিক দল হিসেবে সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল এবং এবং সবচেয়ে পুরনো রাজনীতি অ্যাবসলুটলি এবং আমি আশা করেছিলাম যে তাদের কাছ থেকে তারা যখন জাতির কাছে যে ওয়াদা যেটা করবেন সেটা ন্যায় নীতির ভিতরে থেকেই সাংবিধানিক মোতাবেক আইনের সুশাসনের ভিতরে থেকে প্রত্যেকটি নাগরিক তারা সেটা উপভোগ করতে পারবে আজকে ওনারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির কথা বলেন ইন রিয়ালিটি তারা যদি মুক্তিযুদ্ধের সত্যিকার অর্থে পক্ষের শক্তি হইতেন তাহলে আজকে এ বাংলাদেশের মানুষের বাক স্বাধীনতা হরণ করতেন না বা গণতন্ত্রকে রক্ষা করা হ্যাঁ গণতন্ত্রের রক্ষা ধন্যবাদ আমি আসবো আমার সাথে রয়েছেন আরজুন কলার দেখি কে আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কলার কে আছেন কোথা থেকে বলছেন প্লিজ হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম কলার কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন জি ভাই আমি নির্বাচন সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই জি বলুন বলুন ভাই স্থায়ী করে যে নির্বাচন হইছে না নি বড় দুঃখজনকভাবে বাংলাদেশের ইতিহাসে এটা নির্বাচন হইছে আমরা সাধারণ মানুষ হিসাবে এটা আশা করছিলাম না যে বঙ্গবন্ধু কন্যা এই ধরনের এটা নির্বাচন দিবা যে নির্বাচনের ছয় দিন আগ তা কিনা নেই মানুষের বাড়িয়ে বাড়িয়ে যত ধরনের 
गणतंत्र क्षति होनी मन करें धन्यवाद मतमत पे अपना मूल्यवान मतमत धन्यवाद जी बोल जो बोलेंटा बोलना राजनीति करी हमें राजनीति करी मानुष कल्याण संविधान के रक्षा करार देश भौगोलिक जे हमारे जे स्वाधीन राष्ट्र हिसाब से रक्षा करार्जन एवं तरह पशापी मानुषे जीवन निरापत्ता देवर जो आज के सब चेहरे क्षतिकारक जो है बांग्लेश पुलिस जखने मानुषे सेवा कर मानुष जीवन निरापत्ता दे रैब जखने मानुषे निरापत्ता दे जिबीजिबी जेखने सीमान रक्षा कर तक वही आवी लीग शेख हसना जेटा कर स्वार्थ रक्षा करार्जन तक जे भाव क्जे लागिए हमारे जेटा खबर पे इलेक्शन दिन बोनस जेटा देवा हो जरा मैं लोअर रैंकिंग अफिसार मैं प्रिजाइडिंग अफिसार के धरे वन्य अफिसार पुलिस टुलिस तक दस हज़ार टाक बोनस रिवार्ड जे जाते नौकर मार्खा बोर्ड जाए एक सिनियर लेवल जरा अफिसार तक पचिस हज़ार टाइम बोनस ठीक है निर्वाचन चार लक्ष छब्बीस जन पोलिंग एजेंट छ पोलिंग अफिसार छे तो सूत बड़ व्यापक मानुष के टा पैसा दिए क्या तर तो हजार हजार कोटी टाक लुटपाट कर दुर्नीत माध्यम तरज तो सरकार तर टार अभाव नहीं सूतरा ये बड़ जिन जेटा होली एखे डायरेक्टलि अर्डर देवा डिसी थे अर्डर देवा पुलिस एसपी थे अर्डर देवा तर हाई रैंकिंग अफिसार थे अफिसार थे अर्डर देवा नौका मार्केट जेको भाव बोट बलट बक्स उन्त्रिस तारीखे फिल आप हो गए बाकी किस जगह रखा हो जस्ट मानुष देखान अनेक भोटारा से अंश ग्रहण करें आनी जो देखें ख्याल कर आतंक सृष्टि तक एगू मैं लिविंग एक्साम्पल लिविंग उटनेस आ कि मानुष जो तर बाड़ी गए बला कलर जेटा बलें ये रिपोर्ट अनेक इलेक्शन जरा गे प्रवास के तरह आसे के बे भाई हमें बला प्रवास के आसाना यूरते अंश ग्रहण करते हैं क्यों अपनारा आसान देखा कर चले जाति मानुष हाँ अतिथि मानुष एखे झमेल ये करें ना आवी लीग क्षमत जागते जड़ाइए जड़ाइए अन्य फेसे जा अपनारा चले जाए यह विभिन्न ग्रामे मानुदे के बे निवाचने जाबें ना अपन बोट कस्टिंग कथाट से अभिजोग आ डकुमेंटरि एविडेंस आपनारा जान सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रनिक मीडिया आस प्रश्न हल ये निवाचन दिए ये नाटक करार दरकार जदि उनार ये चलो जो दुशो तिरानब्बे सीट उन्नी नीबें तेल जतर का चाहिए तो नीते पर भाई आर पाँच बस क्षमत थकते चाहिए हजार हजार कोटी टाक खरच करा इनोसेंट मानुषे जीवन नष्ट और आज के षाटा सीट अपोजिशन के देा है ये मानुष विश्व क्यों बांगलेश मानुष तो क्यों हाँ एक्टा बढ़से यहाँ तो देवा क्षमत तो उनारा चले गए आगे तो बल्लम तरा तो उम्मार छें अच्छा जैक हमें आसब आप घटनागुलूम एक मन भाई आपके आसते चाहिए निवाचन भेतरे जो सहिंसता हलो बस कि मानुष मारा गल पशापी परवर्ती देखल जो धान शेषे भूट के केंद्र कर एक जो महिला के चार सन्तान जरूरी चार बयस चल्लिस गणधर्षण करा पशापी मैं आईन श्रृंखला परिसिति बांगे जो देखें जो निवाचन पर प्राय पर्त देशर पर धर्षण घटना घटे और शुद्ध तई नये विभिन्न भावे जमन एक ग्राम जरा जे एक केंद्रे धान शेष पास कराते ग्रामीण पूरा आलदा दिए पूरा एलिका थे से ये घटनागुलू घटे यू आसमें सार्विक भाव क्यों देखें 
আচ্ছা প্রথমত একটা বিগত আলোচনার মধ্যে আমি একটু যেতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে নির্বাচনের সুষ্ঠতা নিয়ে যে প্রশ্ন তো বিরোধী দল বিএনপি থেকে সাতজন হয়েছে ঠিক না সাতজন ঐক্যফ্রন্ট থেকে দুইজন আর পাঁচজন এবং আমি যদি ধরে নিই যে ঠিক আছে না বিএনপি থেকে ছয়জন আর ঐক্যফ্রন্ট থেকে দুইজন এখন এখন যদি এখন যদি মনে করেন যে কিনা এই নির্বাচনে গ্রহণ যোগ্যতা নাই যে বিএনপি নির্বাচন তাহলে ওই সাতজন আমি জানি না তারা শপথ নেবেন কিনা ওই সাতজন তো প্রত্যাখ্যান করা উচিত তারা তো বলে যে না আমরা ইলেক্টেড হলেও আমরা গ্রহণ করছি না ওই আর নট গোইং টু গো আন্দোলন যদি গঠনমূলক ভাবে আন্দোলন হয় সেটা তো আর ডিসকারেজ করা কিছু নাই তাদের রাইট আছে তারা করবে এবং গভর্নমেন্টও যেন সেখানে কোনো স্টিম ডোলার না চালায় সেটা আমার আমার ব্যক্তিগত পক্ষে একজন মানবাধিকার কর্মী হিসেবে আমার আহ্বান থাকবে আর র্যাপের ঘটনা যেটা বলছেন আমি বাংলাদেশে যে দেড়শো দুশো আপনি ঘটনার কথা বলছেন সেই সম্পর্কে যাই না গ্রামের কথা তবে আপনি হয়তো রিসার্চ করছেন আপনি অনেক কিছু জানেন তবে এখানে অনেকগুলো ঘটনা হয়তো মানে নির্বাচন পরবর্তী যে ঘটনা অনেকগুলো ঘটনা এখানে দেখা যায় যারা দায়ী তাদের বেশিরভাগ কিন্তু ধরা হয়েছে বাংলাদেশে জানেন র্যাব কেসের কারণে এটা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং সেখানে যত ক্ষমতাশীল ব্যক্তি হোক না কেন তারা কেউ আর যেহেতু এই ঘটনাটি এই ঘটনাটি ব্যাপক আলোচিত এবং সারা বিশ্বে ছড়িয়ে এটা একটা বিচার হচ্ছে তাহলে আরো এটা তারা বলছে এখন বলছেন একটা মানবাধিকার যে এই সংস্থা আছে বাংলাদেশের যেটা তাদের সারা বাংলাদেশে যাতে ব্রাঞ্চ আছে সবচেয়ে শক্তিশালী না না আইন সালিশ না মানবাধিকার সংস্থা বাংলাদেশ তারা বেসরকারি বেসরকারি তারা নরওয়ের ফ্রান্ট টান পায় তারা বলছেন যে এটার সাথে ইলেকশনের সম্পর্ক নাই তারা কিন্তু এটা বলছেন বিচার হতে হবে আর আপনি যেটা বলছেন একটা এই ঘটনা যেহেতু বলছেন খুব অ্যাট্রাকশন করেছে নিউজ মিডিয়াতে যার কারণে এটা হাইট করা যাচ্ছে না আমি মনে করি এরকম যদি ঘটনা আরও ঘটে থাকে সেগুলিকে হাইলাইট করা উচিত বিভিন্ন প্রজন্ম যাতে করে প্রত্যেকটা বিচার হয় যে কোনো গণধর্ষণ যে কোনো ধর্ষণ সব কিছু আমরা চাই এটা বিচার হোক এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে সেটার জন্য যদি সোচ্চার হতে সেটা সোচ্চার হোক সেটা পলিটিক্যাল কারণ হোক নন পলিটিক্যাল কারণ হোক সেটার জন্য আছি আর একটা প্রশ্ন আমরা কি ছিল জানি যে মানে এই যে আইন শৃঙ্খলার যে অবনতিগুলো এবং পাশাপাশি যে আমরা যেটা দেখছি যে নির্বাচনের পরপরই কিন্তু এক ধরনের একটি গোষ্ঠী বেপুরা হয়ে উঠছে এটা নিয়ে কিন্তু আমার বলতে দ্বিধা নাই যে সেখানে ছাত্রলীগের ছেলেরা জড়িত আছে যুবলীগের ছেলেরা জড়িত আছে ইউনাইটেড নেশনসের একটা রেস্টুরেন্ট একটা কল ছিল সব পার্টির প্রতি যে ইলেকশন আগেই থেকেছিল কলটা যাতে করে নির্বাচন উত্তর কোনো ধরনের সন্ত্রাস হতে না পারে আপনারা দেখেছেন আগেও নির্বাচন হয়েছে মাইনরিটিরা সবসময় অভিযোগ করেন তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয় ঘটনা ঘটে সেটাও বের হচ্ছে সেরকম ঘটে হ্যাঁ এরকম হয় এটাকে কেউ জাস্টিফাই করতে সুযোগ দেওয়া উচিত না এ ধরনের ঘটনা যাতে করে না ঘটে এবং সেটা যেন প্রতিবাদ হওয়া উচিত যেমন বিএনপি কিংবা জোট এই যে ধর্ষণের ঘটনা যেগুলো বলছেন অন্যান্য যেসব ঘটনা বলছেন সেগুলো নিয়ে তো প্রোগ্রাম করতে পারেন নির্বাচনে আমাদের একদম সময় শেষ এবং আপনি খুব সংক্ষিপ্ত বলবেন যে এই যে বর্তমান পরিস্থিতি এবং এই পরিস্থিতি থেকে আসলে বিএনপির ভবিষ্যৎ করণীয়টা কি বলে মনে করেন আপনি বেসিক্যালি যেহেতু আমরা গণতন্ত্রের জন্য গত দশটা বছর ধরে সাফার করে আসছি গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধারের যে আন্দোলনের আন্দোলন করতে গিয়ে 
সুতরাং আমাদেরকে আমাদের দলকে আরও সুসংগঠিত করতে হবে তার পাশাপাশি ইন্টারন্যাশনাল যে প্রেসার যেগুলো সরকারের উপরে আছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে বিশেষ করে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যেগুলো আছে ইউনাইটেড নেশন বলেন আমেরিকা বলেন ইউ বলেন অথবা ইউকে কেউই এখন এই নির্বাচনকে সমর্থন করে নাই তো সুতরাং তাদের অব্যাহত থাকা আমি মনে করি আর তার পাশাপাশি জনগণ যেহেতু এটার দীক্ষার জানাচ্ছে জনগণ বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু এটা জানে যে এটা একটা প্রশাসনের টোটাল একটা নির্বাচন হয়েছে সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি আজকে খোলা জানালা ধন্যবাদ